প্রথমে যখন বাবা জানরে দেখলাম ওনার ওই নুরানি মহেরা দেখা ওনার কথা বইলা আমি খুব আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কদর টিভির নিয়মিত পডকাস্ট আয়োজন মুড়িদের দৃষ্টিতে মোর্শেদ অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল শেখ যিনি বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক এডিশনাল এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আব্দুল জলিল শেখ ভাই উনি উনিশশো সাল থেকেই মোর্শেদকে প্রজানের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং মোহাম্মদ ইসলামের কার্যক্রমে নিজেকে এখন পর্যন্ত জড়িত রেখেছেন আপনি আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আজকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ জলিল ভাই আপনি আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনি তখন তো পুলিশেই কর্মরত ছিলেন যখন আপনি মসজিদে কদমে আসলেন তখন আপনি কীভাবে সফি শর্মা রাজ শাহাদান বাগির রহমত আলী হজুরকে প্রদানের সন্ধান পেলেন তার কাছে কীভাবে আসলেন আমি আমার শ্বশুরবাড়ি একজন শিক্ষক ছিলেন ওনার নাম ছিল আব্দুল গনি কয়েক বছর আগে মারা গেছেন তো উনি চন্দ্রপাড়ায় যাইতেন নিয়মিত যাইতেন তো ওনার কথায় ওনার ইসে বাবাজানের এই কথাবার্তা শুনছি তারপরে তার গুণাগুণেগুলি শুনছি শোনার পরে তারপরে এই ইসে প্রথম দরবারে আসলাম ইসে আরামবাগে পঁচাশি সনে তো এখানে এসে প্রথমে যখন বাবাজানরে দেখলাম ওনার ওই নুরানি মহেরা দেখা ওনার কথা বইলা আমি খুব আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম তো ওই সময়ই তরিকা নিলাম তারপরে থেকে প্রায় মাঝে মাঝে দরবারে আসতাম বাবাজানের সাথে কথা বলতাম আর বাবাজান আমাকে দেখলেই মনে হইতো যেন একটু অন্যরকম স্নেহ করতেন কাছে ডাইকা কথা বলতেন তো খুব ভালো লাগতো বাবাজান নির্দেশাবলী মাইনে চলার চেষ্টা করতাম তারপরে ওই ইসে আরামবাগে ওর ই হইল ও রস হইল সেইখানেও গেছি তো খুব ই লাগছে মনে খুব শান্তি লাগছে তো সেই সময় ভাইজানরা তো ছোট ছোট ছিলেন ওনারা সামনে দৌড়াদৌড়ি করতেন তো সেই সেই সময় থেকেই বাবাজানের সাথে আসি আর কি আপনি তো বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বাংলাদেশের একজন বীর সন্তান বীর সেনানী আপনি মুক্তিযোদ্ধা কীভাবে যোগ দিয়েছিলেন বা কবে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া একটা অন্যরকম ঘটনা সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর যে ছয় দফা দাবি ছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে জনসংখ্যা অনুপাতে আর্মিতে সেনাবাহিনীতে বাঙালি অফিসার নাই সেটার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কিছু সেনাবাহিনীর বাঙালি লোক বাঙালি অফিসার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন বিভিন্ন সব জেলাতে টিম পাঠায় সেই টিমে যারা ওই ওই সময় যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করছে অথবা ডিগ্রি পাস করছে বা পড়তেছে ওই ওই সমস্ত ছেলে পেলেদের নেওয়ার জন্য ওই হলো ওই আমিও আমার বাড়ি মুন্সিগঞ্জে মুন্সিগঞ্জে টিম গেছে ওইখানে আমি গেলাম সেখানে ইন্টারভিউ হইল আমি টিকলাম সেটা নাম ছিল ন্যাশনাল সার্ভিস তো ঠিকার পরে ওইখান থেকে আমি ওই টেন বেঙ্গলে জয়েন করলাম জয়েন করার কিছুদিন পরেই তো আপনার ওই যুদ্ধ শুরু হইল পঁচিশে মার্চের পরে আমরা ওইখান থেকে পালায় চলে আসলাম এরপরে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম টেন মেদাল থেকে পালা এসে পরে কি গেরিলা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন পরে আর আর্মিতে আর যোগ দেন নাই না আর্মিতে তো আমাদের মাত্র ট্রেনিং হয়েছে তিন মাসের মতো আচ্ছা আচ্ছা তো গেরিলা যুদ্ধে যোগ দিলাম ওইখানে আমাদের এলাকায় যে গেরিলার ইসের যে টিম ওদের সাথে এ করলাম ভারতে গেছিলেন নাকি ট্রেনিং তো আগে আপনাদের মোটামুটি এখানে হয়ে গেছিলো 
ভারত থেকে যারা আসছে তারা আমার নিয়ে নিল আচ্ছা আচ্ছা এসপি হিসাবে ইসে আমার পোস্টিং হইল ভাঙ্গা সার্কেলে ভাঙ্গা সার্কেলের আওতায় তো সদরপুর পরে পোস্টিং হওয়ার পরে বাবাজানের কাছে গেলাম যাওয়ার পরে বাবাজান বললো আপনি যেদিন যাইবেন তার আগের দিন আইসেন তো আগের দিন গেলাম যাওয়ার পরে আমারে বসায় কার কাছে ফোন করলো করার পরে এক বান্ডিল টাকা দিয়ে দিল বলে যে দরবারে যাইয়া চন্দ্রপাড়া দরবারে যাইয়া এই টাকাটা দরবারে দিয়ে দিন মানে নজর দিতে বললেন বাবাজান আপনার মাধ্যমে নজর পাঠালেন তার মোর্শেদের দরবারে মোর্শেদের দরবারে পাঠাইয়া অতগুলি টাকা পাঠাই আবার বাবাজান বললেন যে মোর্শেদের এইভাবেই দিতে হয় বাবাজানের সাথে আপনার আর কোনো কথা হয়েছে কখনো বা সেটা এরকম মনে পড়ে যায় আর কোনো কথা হয়েছে কখনো এরকম বাবাজানের সাথে বিভিন্ন রকমের কথা আমার হয়েছে ওই প্রথম দিকে যখন লোকজনের তো এত ভিড় ছিল না ওখানে গেলে পরেই বা ওইখানে বসাইয়া পাওয়া যান ওই দেশের অবস্থা এই ইসের পারিবারিক খোঁজ খবর সমস্ত কিছু নিতেন একজন ই হিসাবে মুরব্বী হিসাবে উনি অনেক কথা বলতেন ওনার সাথে এইভাবে অনেক কথাবার্তা হইত আপনার ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা বিভিন্ন খোঁজ খবর কিছু খবর উনি নিতেন শেষের দিকে যখন উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন বা ভিড়ও বাড়লো তখন আর অতই হয়নি প্রথম দিকে বা পুরা লাইফই বলা যায় উনি অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত দরবারে গেলে মানুষের ওইদিক দিয়ে সালাম করতো কদম বুসি করতো এদিক দিয়ে আমার সাথে কথা বলতো অনেক কথাবার্তা বলতো একবার কি অসুবিধা নিয়ে গেলাম বাবাজন তো ওখানে ওই যে যেখানে কোরআনের তফসিরি করে আগে তো ওইটাই বাবাজান হজর সাহেব ছিলেন ওইদিকে যাইতেছে তো লোকজন আমারে ঠেকাইতেছে বাবাজান ভাই ওনারে ঠেকায় না আসো কি জন্য আসছেন কি খবর টবর নিল তারপরে আমি ওই আমার কথা বলে চলে আসলাম এরকম বুঝতাম যে বাবাজান আমারে অন্যান্য মানুষের থেকে বেশি স্নেহ করে সুবি শর্মার হজরত শাহাদান বেগি রহমতুল্লাহ উনিও তো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেই হিসেবে কি আপনার কি আলাদা কোনো মানে তার প্রতি আলাদা কোনো আকর্ষণ অনুভব করতেন যে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে মসজিদ হিসেবে পেয়েছেন এটা আমাদের তো অনেক গর্ব হইত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উনি আমাদের মসজিদ ছিলেন উনি ভারতে থেকে ঘোষণা দিয়েছেন যে আগামী ঈদে বকরা ঈদের আগে বকরা ঈদের আগে এখানে দেশ স্বাধীন হবে এবং এখানে নামাজ নামাজ পড়বেন তো ওনার সেই কথা তো অক্ষরে অক্ষরে মিল লাগেছে তার আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে আপনার তো আর একটা পরিচয় আছে আর একটা যেটা আমরা হয়তো আলোচনায় আনি আনা হয় না এতক্ষণ যে আপনি যখন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন পনেরোই আগস্ট বিপদগামী সেনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন তখন তাকে যখন টুঙ্গিপাড়ায় যখন তাকে দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আপনি টুঙ্গিপাড়ার ওসি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ওই সময় এবং বঙ্গবন্ধুর লাশ আপনি রিসিভ করেছিলেন ওই সময় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এবং আপনার একটা বড় একটা ওখানে অবদান আমরা দেখতে পাই তার লাশ দাফন লাশ সৎকারের যে কার্যক্রমের সাথে তার জানাজা তার হলো গোসল করানো এবং দাফন করা সব বিষয়ে আপনার একটা সংশ্লিষ্ট ছিল ওই সময় ওখানকার ওসি হিসেবে ওই সময় ঘটনা যদি একটু আমাদের সামনে তুলে ধরতেন থানার ওসি হিসাবে একটা একটা এই ঘটনা ছাড়াও সব এই ধরনের ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হইল দায়িত্ব বেশিরভাগ ওসির উপরেই থাকে তো যেদিন বঙ্গবন্ধুর লাশ আসবে তার ওই দিন সকালবেলা আমরা জানতে পারলাম যে ডেড বডি আসবে কয়টা ডেড বডি আসবে তাও ঠিক মতো বলতে পারে নাই যাই হোক এই সংবাদ শুনে আমরা বঙ্গবন্ধুর কবর করার ব্যবস্থা করছি তারপরে হেলিকপ্টারে কয়টা সেনাবাহিনীরা ওনার ডেড বডি নিয়ে আসছে আনার পরে ওই হেলিপ্যাড থেকে কবরের স্থানটা বেশ দূরে তো এই কফিনটা এত বড় 
বঙ্গবন্ধুর ইয়ত উনি তো অনেক দেহ তো অনেক লম্বা ছিলেন লম্বা ছিলেন তো ওইখানে নিতে বেশ কষ্ট হয়েছে পুলিশ আর্মি মিলাইয়া তারপরে আগে যে সমস্ত লোকজন এই ডেড বডি ক্যারি করার জন্য রাখছিলাম তো ওই হেলিকপ্টার নামার পরে আর্মিরা অস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের দিকে আসে আমাদের পরিচয় টরিচয় নেওয়ার জন্য আর সেই অবস্থা দেখে ওই লোকজন ভয় পেয়ে চলে গেছে তাও যারা ছিল তাদের আবার আর্মিরা ধাওয়া দিছে ওই দাওয়া খাইয়া সব এলাকা ছেড়ে চলে গেল তারপরে অনেক কষ্টে ওইখানে নিলাম তার অর্ধেক রাস্তা নেওয়ার পরে আর নেওয়া যাচ্ছে না আরও লোকের দরকার তখন ওই হাসপাতালের সামনে কিছু লোক ছিল তাদের ডাইকে আইনের তাদের সাহায্যে ওখানে নিলাম নেওয়ার পরে তারা ওই কফিন সহ কবরে দেওয়ার চেষ্টা করলো তখন ওই আর্মি চেষ্টা করছিল ওইভাবেই তাকে সময়িত করা চাইছিল ওইভাবেই ই করে গোসল ছাড়াই বা তার জানাজা ছাড়াই তখন অত বড় কফিন তো কবরে ঢোকে না এই আর্মিরা খুব রাগারাগি কইরা একবারে অকত্য বাসায় গালি গালাজ করে রিভলভার নিয়ে আসে আমারে মারার জন্য এই সমস্ত বিষয়ের পরে তারপর ওইখানকার মসজিদের এক ইমাম ছিল ইমাম ঠিক না উনি স্কুলের শিক্ষক ছিল ধর্মীয় শিক্ষক ওনাকে দিয়া বলানো হইল যে উনি তো মুসলমান ছিলেন তো মারা যাওয়ার পর তো ওনার সাথে আর কারো শত্রুতা থাকার কথা না তো একটু সময় দিলে তারে গোসল করাইয়া জানাজা পরে মাটি দিবে তারপরে ওনারা বললো পাঁচ মিনিট সময় দিলাম ওই এই সময়টুক পায় এই ঈশ্বর কফিনের ঢাকনা খুইলা ওর উপরে ডেড বডি রাইখা আপনার সময় সামনে ছিলেন হুম গোসল করানো হইল তারপরে ওই কফিনের বাক্সের উপরেই তাকে গোসল করানো হয়েছে ওখানে তারপরে তারে মাটি দেওয়া হইল আশেপাশের লোকজন তো কেউ ছিল না বিশ পঁচিশ জন লোকে মিললা তারপরে তার জানাজা পড়া মাটি দেওয়া হয়েছে ওই যে যিনি এসে বললেন যে আপনার কি বলে যে জানাজা সমাহিত করতে হবে করার আগে সৎকারের যে কার্যক্রমগুলো করতে হবে ওনাকে ওই বলার জন্য কে বলছিলেন বলো তো ওই সময় ওই যে স্কুলের যিনি ধর্মীয় শিক্ষক আমরাই বললাম তা সে তো সাহস পায় না তাহলে তারে দিয়ে বলানো হইল এরপরে ওরা কি ভগবানকে সমাহিত করার পর কার্মির লোকজন এরপর ছিল না ওরা সবাই চলে গেছিল ও সমাহিত মানে এই পর্যন্ত মাটিটা ওই আশেপাশের মাটির সমান হওয়ার পর্যন্ত ওনারা ছিল তারপরে আর একটু সুন্দর করে দেওয়াটার আগেই ওনারা চলে গেল বঙ্গবন্ধুর লাশ কি আপনি দেখছিলেন যে ওনার কী অবস্থা ছিল ওই সময় লাশ তো দেখছি আমরা কী অবস্থা ছিল ওই সময় আপনার মনে আছে আছে ওনার ওই বুকটা ঝাঁজর হয়ে গেছে গুলির এসে এই হাতের এই আঙ্গুলের হার উঠে গেছে নিশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার আপনার তো বঙ্গবন্ধুর সাথে আরও স্মৃতি আছে আপনি যেহেতু টুঙ্গিপাড়ার ওসি ছিলেন বঙ্গবন্ধু যখন এলাকায় গেছে তখনও মনে আপনার সাথে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে ওসি হিসাবে তো বঙ্গবন্ধু এলাকায় গেলে তার সাথে থাকতে হয়েছে উনি খুব আদর করতেন আমার এখনও মনে আছে উনি খোঁজ খবর নিতেন তার সাথে কোনো স্মৃতি আছে একত্রে কোনো স্মৃতি আছে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার স্মৃতি কে উনি একসাথে ই করতেন একদিন রাত্রেবেলা ডাইকা এক লগে খাইতে বললেন তখন রাতের খাবার একসঙ্গে খাইলাম তখন কে কে ছিলেন মানে আপনার তখন বঙ্গবন্ধু তার কেউ ছিলেন ওইখানে বঙ্গবন্ধুর একজন বন্ধুই ছিল মনে হয় তার নাম ছিল মানিক মিয়া উনি ছিলেন আর ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন মানে খাবার তখন কি দিয়ে খাবার আপ্যায়ন করা হয়েছিল মনে আছে নাকি সব মনে নাই তো ভাত মাছে গেলি 
মাছই মূলত বেশি মাছ ভর্তা তোমার কথা হয়েছিল কিন্তু মনে হয় তোমার সাথে কোনো কথা হয়েছিল সময় খাবার টেবিলে কত কথা হয়েছে তার এখনো মনে নাই বঙ্গবন্ধু যখন জানাজা করা হয় তখন হলো সব মিলে 20 25 জন লোক ছিল ওই সময় নাকি এই 25 30 জন হবে না আপনার পুলিশের কতজন ছিলেন এর মধ্যে সঠিক সংখ্যা বলা যাবে না তবে পুলিশের 7 8 জন ছিল তারপরে যাদের ডাইকান ছিলাম তারা ছিল যারা কভার করছে তারা ছিল যিনি ওনাকে গোসল করাইছেন উনি তো জানাজা পড়াইছিলেন নাকি হুম তখন বঙ্গবন্ধুর এই সময় তো করার সময় চেহারাটা কি মনে আছে চেহারা কি রকম ছিল ওই সময় চেহারা সাধারণ চেহারা কোনো বিকৃতি হয়নি গুলি বুকের মধ্যে বেশি ছিল মানে চেহারা এরকম অবিকল এরকমই ছিল যেরকম জীবিত অবস্থা ছিলেন আপনি বাবা জানের কাছে আসার পরে মানে তার যখন সান্নিধ্যে আসতেন বসতেন কথা শুনতেন বা কথা বলতেন তখন বাবা জানের কোন দিকগুলো কোন গুণগুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করত বাবা জানের প্রতি মসজিদের প্রতি তো মানুষ আকৃষ্ট হয় কিন্তু তার মধ্যে আরও কোনো এক্সেপশনাল কিছু পেয়েছিলেন কি না একজন ব্যক্তি মহামানবনাদের কোন চরিত্রটাই ই না সবগুলি তো অনুকরণ করার মতো অনুসরণ করার মতো ব্যাপার ওনার যেমন নুরানি চেহারা তেমন কথাবার্তা তারপরে মানুষের যে উপদেশ দেওয়া বিশেষ করে আপনার ওই যে তরিকার যে অজিফাগুলি যেগুলি পালন করার জন্য বাবা যান বলতেন তো অন্যান্য অনেক জায়গায় অনেক পিঠের দৃশ্যও দেখছি আমরা তো পুলিশের চাকরিগুলা বিভিন্ন জায়গায় গেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মাওলানাদের কথাবার্তাও শুনছি কিন্তু উনি যে অজিফাটা দিছেন ওইটা আমার কাছে অন্য অন্য ঈশ্বর থেকে অনেক ভালো মনে হয়েছে এবং কোনো কিছু তারপরে বিশেষ করে মিলাত্রা ছোটোবেলায় আমরা আমার নানার বংশ ছিল আসলে ওই মোল্লা এটা একটা মোল্লাবাড়ি বলে আমার নানা গ্রামের মসজিদের ইমাম ছিলেন তার ছেলেও ছিলেন তার বড় ছেলে কলিকাতা একটা মসজিদের ইমাম ছিলেন তো ওই আমার বা ভাই বোনের কোনো অসুখ বিসুখ হইলেও জ্বর জারি হইলে বলতো যে তোর মামারে ডাইকা নিয়ে সে আসতো আইসা মিলাদ পড়তো পানি টানি পরা পো দিত তো আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাইত ওই যে একটা কালচারের মধ্যে আমরা আসছি এরপরে দেখা গেছে যে মালানারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বলতেছে মিলাদ পড়া বেদা হাতে এটা সেটা তখনই এটা খুব ই লাগছে যে আগের বছরে এত হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে সেই সিস্টেম এরা বদলাই দিতেছে তো এখানে এসে যখন মিলাদের ই পাইলাম যে বাবা জান মিলাদের কথা বলতেছেন এবং মিলাদ পড়ার সিস্টেম এগুলি আরও আগের মতোই করতেছেন বৈশা ক্যাম করা ই করা এগুলি আগে আমরা যেভাবে করতাম ঠিক সেই রকম এতগুলো আমি বেশি আকৃষ্ট হয়েছি আপনার যখন দরবারে আসা শুরু করলেন এরপরে কি আস্তে আস্তে আপনি কোনো নিজেকে কোনো গোলামিতে কি জড়িত করেছিলেন গোলামি বলতে আমরা তো চাকরি করতাম বিভিন্ন জায়গায় তো ওই সমস্ত জায়গায় ইসের মোহাম্মদ ইসলামের কোনো জায়গায় যেমন ইসে নওগা জেলায় বদলগাছি থানায় থাকাকালে তো ওইখানে তো এই নাম ওই শোনে নাই ওইখানকার লোকে তখন এক সময় হঠাৎ করে শাহ আলম ভাই ফোন করে বলল যে ওনারা আমার ওইখানে আসবেন গেল এটা একটা ঘটনা আর কি গেলে পরে আমি থানা লেভেলের অফিসার টফিসার বা স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজনদের দাওয়াত দিলাম যে আমার এখানে মেহমান আসবে মিলাদ পড়বে আপনারা আসেন তো থানার ওসি দাওয়াত দিলে পরে লোকজন আসে আসলো আসার পরে মিলাদ টিলাদ হইল সবার একটু তবার একটা বড় করে দিলাম তো সবাই খুশি পরের দিন সকালে ওনারা ওনারা তখন আমাদের বাসায় আছে একজন এসে বললো তার বাড়ির ঘরের স্বর্ণ যা ছিল এক জায়গায় পোটলা বান্ধা ছিল চুরে নিয়ে গেছে 
তখন আমি একটা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম যে মিলা করলো এই করলো এর মধ্যে চুরি হয়ে গেল শেষে ভালো করে খোঁজাখুঁজি করতে বললাম আর আমার লোকজন লাগাইলাম রাতে বেলা দেখা গেল সেই স্বর্ণ আবার পাওয়া গেল তো তারা বোধ হয় আবার তরিকা নিছে এই ঘটনার পরে তারপরে সর্বপ্রথম নওগা শহরে আমরা এই করলাম মাহফিল করলাম নওগা শহরে মাহফিল করলাম ওইখানে তো মানুষের নামগন্ধ শোনে না তারপরে একটু প্রচার করে ওইখানে যে এই ব্রিজের পাশে ট্রাফিক ই ছিল আইল্যান্ড ছিল ওইখান দিয়ে অনেক বেশ জায়গা নিয়ে ভালো লোকজন হইল ভালো অনুষ্ঠান হইল তো ওইখান থেকে গেলাম পীরগাছাই এরকমভাবে ছোটখাটো যেটুকু সাহায্য করা মানে যখন যেখানে দায়িত্ব পালন করছেন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যখন যেখানে ছিলেন সেখানেই মোহাম্মদ ইসলাম প্রচারে চেষ্টা করেছেন যতটুকু সম্ভব আর না নিরানব্বই সালে যখন মোহাম্মদ ইসলামের উপর যখন একটা বড় একটা ঝড় বয়ে যায় যখন সারা দেশে ব্যবধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইল মানুষ তার বিরুদ্ধে নানা নিন্দাচার হইল তখনও তো মানে আপনি পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন ওই সময়টা আপনি কিভাবে ফলো করছেন গন্ডগোল হইল ইসে ওই দিন আমি যাই পৌঁছতে পারি নাই রাস্তা থেকে দেখি গোলাগুলি হইতেছে গুলি করতেছে পুলিশ তখন ফিরা এসা এই ইসে দরবারে এসে বসেছিলাম মানে আরামবাগে এসে বসেছিলাম আচ্ছা দিন আরো আগে গেলে বোধ হয় যাইতে পারতাম যাই হোক তো ওই যে এটুক সম্ভব ই করছি আর আমাদের করার এই বা কি আছে ওইখানে আমরা তো যাই মারামারি করতে বা ঈশ্বর সাথে যাইতে পারবো না বা আমাদের কেউ মারামারি করেও নেই ওই দিন ওইখানে ওরাই বাড়াবাড়ি করছে পুলিশও অযথা তল্লাশি করা কত অস্ত্রপাতি সিস্টিস করে নিল মূলত সেগুলি কোনো অস্ত্র না কোদাল টোদাল কাশি এগুলি যেগুলি গরু জবাই করার ছুরি ছুরি এগুলি নিছে তো এগুলি দেখছি আর কি না তখন আপনারা যখন ফিল্ড লেভেলে যখন চাকরি করতেছেন তখন ওই সময় মানে ওই এলাকায় কোনো বাধা সম্মুখে পড়ছেন কি না মোহাম্মদ ইসলাম করতে গিয়ে বা যেহেতু আপনি দেওয়ানভাগে মরি সেই হিসেবে কোনো সমস্যায় পড়ছেন কি না আপনার তরিকা নেওয়ার পরে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন আপনার এবং কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটছে কিনা আপনার জীবনে তরিকা নেওয়ার পরে এই আমরা তো চব্বিশ ঘন্টা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তরিকার কাজ তেমন করতেও পারি না তারপরেও বলতে গেলে ধর্মীয় দিক থেকে একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে যেমন অজিফার কাজ করতে গেলে আগে যে রকমভাবে করতাম এই তরিকা নেওয়ার পরে এটা অন্যরকম হয়ে গেছে একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসছে শেষ সাথে ওইটা রহমতের সময়ে ই করা মিলাদ পড়া এইগুলি করতে করতে অন্যগুলি সব ভুলে গেছি বলতে গেলে এই তরিকার কাজ যেভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে এইভাবে করতেছি আর অলৌকিক ঘটনা বলতে গেলে আমরা তো মূর্খ মানুষ সবগুলি বুঝি না একবার নর্থ বেঙ্গলে থাকতে এক থানা রসি থাকাকালে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলাম হার্টের প্রবলেম দেখা দিল এমন অবস্থা যে রংপুর গেলাম ডাক্তারের কাছে ডাক্তার দেখে দুই তিনবার ওষুধ টষুধ পাল্টাই দিল দেখি দিন দিন খারাপই হইতেছে যে এমন কি পরে ডাক্তারও নাকি খোঁজ নিছে যে এই এই লোকের এই সেই লোকটা আছে কি না তো এই অসুখের অবস্থায় একজন রেদিয়া বাবাজনের কাছে খবর দিছিলাম যে আমি এরকম অসুস্থ তারপরে এমনি আস্তে আস্তে আল্লাহ রহমতে ভালো হয়ে গেছি পরবর্তীকালে যখন বাবাজনের কাছে আসলাম বাবাজান বললো যে তোমার একটা আসলে একটা বড় ই গেছে বিপদ গেছে একটা ফারা গেছে ফারা গেছে তো এরকম অনেক জায়গা থেকে বাবাজনের সিলাই আল্লাহর দয়া পেয়েছেন বাবাজান তো আমাদের মোশাদ কেবলাজান আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দুই হাজার বিশ সালে উনি ওফাত লাভ করেন দুই হাজার বিশ সালে তো উনি ওসিহতের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইসলামের নেতৃত্বের দায়িত্ব ওনার মেয়দ সাহেবজাদাকে দিয়ে গিয়েছেন আপনি ওসিহতের এই ঘটনাবলীকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এই ওসিহতের ব্যাপারে বাবাজান ওফাত লাভ করার সময় পরেই তো খবর পাইলাম খবর পাইয়া আমরা ওখানে গেলাম বাবাজানের দেখলাম তারপরে 
অসিয়ত নামা ইসের কবরস্থ করার আগে তো অনুষ্ঠান হইল তার গার্ড অব অনার দেওয়া হইল তারপরে অসিয়ত নামা পয়রা শোনানো হইল তারপরে সব সাহেবজাদাগণ এগুলো এই অসিয়ত নামার উপরে যে তারা একমত পোষণ করলেন এগুলি তো সব আমরা নিজের চোখে দেখছি সেখানে মেজা হুজুরের যে দায়িত্ব দেওয়ার কথা লেখা আছে এটা তো সবাই স্বীকার করে সই করছে এটাও শুনলাম এগুলি আমরা সব নিজের চোখে দেখছি শুনছি তাহলে সেই অসিয়ত অনুযায়ী মেজ হুজুর যখন এখন দায়িত্ব পালন করতেছেন মোহাম্মদ ইসলামকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে গাইডলাইন দিচ্ছেন এবং কার্যক্রম চালাচ্ছেন অলরেডি তো তিন বছর হয়ে গেছে উনি দায়িত্ব পালন করছেন এই সময়টাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন এই এই যে মোহাম্মদ ইসলামের একটা নবজাগরণ আসতেছে বা একটা কার্যক্রমের একটা নতুনত্ব আসতেছে ওনার কার্যক্রমটাকে কীভাবে আপনি একটা মূল্যায়ন করবেন আগে মোহাম্মদ ইসলাম বাবাজান থাকাকালে এটা বাংলাদেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল তো এটা যখনই মেজ হুজুর এটাকে অনলাইনে নিয়া এটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ই হয়েছে সারা দুনিয়ার লোকে এই মোহাম্মদ ইসলাম সম্বন্ধে জানতেছে সারা দুনিয়ার থেকে কম বেশি লোকজন এই মোহাম্মদ ইসলামের দিকে ঝুঁকতেছে এটা তো একটা যুগান্তরকারী একটা উদ্যোগ এটা হুজুর মেজ হুজুর যেটা করতেছেন এটা সারা দুনিয়াতে মোহাম্মদ ইসলাম আমার মনে হয় আস্তে আস্তে সরাই পড়বে আগে কখনো দেখার সুযোগ হয়েছিল দায়িত্ব আসার আগে মেজ হুজুরকে মেজ হুজুরকে তো ছোটোবেলা থেকেই দেখছি তার মধ্যে কি কোনো এক্সেপশনাল ছোটোবেলা থেকে কি খেয়াল করছেন কি না বা এভাবে কোনো চোখে পড়ছে কি না খেয়াল করি নাই তবে অন্যান্য ভাইদের থেকে একটু আলাদাই মনে হয়েছে তারপরে মেজ হুজুরের সাথে ওই যে দু একটা অনুষ্ঠানেও গেছি ওনার বক্তব্য টক্তব্য শুই না আমার মনে হয়েছে যে অন্যান্য ভাইদের থেকে উনি তরিকা চালানোর মতো যোগ্য ব্যক্তি উনি তো হবেন এরকম একটা ধারণা আমার মনে আগে থেকেই ইয়ে আসতো তারপরে বাবাজান জীবিত থাকা অবস্থা শেষের দিকে বাবাজানের কোনো অনুষ্ঠানে উনি যে সামনে চেয়ারে বসতেন তাতে করে এটা একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব ওনার হাতে আসবে কারণ সেখানে ইসে সাইদুর রহমান সাব ছিলেন বড় হুজুরও থাকতেন অন্যান্য ইয়েরা তারা কেউ চেয়ারে বসত না ওনার চেয়ারে বসতে দেখে আমার মনে হইতো যে ভবিষ্যৎ দায়িত্ব হয়তো উনি পাইতে পারেন আগে থেকেই মানে তার কার্যক্রমে আগে থেকেই মনে হতো যে হতে নেতৃত্বের দায়িত্ব মোহাম্মদ ইসলাম পরিচয় দায়িত্ব তাকেই দিচ্ছেন তার এই যে এখন ভবিষ্যতে মোহাম্মদ ইসলাম যে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার ভবিষ্যতে কার্যক্রম নিয়ে আপনার কোনো মতামত আছে কি না যে আমরা কীভাবে মোহাম্মদ ইসলামটা আরও বেটার আরও ভালো পরিসরে আমরা মানে আরও ভালোভাবে মোহাম্মদ ইসলামটা এগিয়ে যেতে পারে আরও বেশি গতিতে এটা মেজ হুজুর যদি নির্বিঘ্নে তার কার্যক্রমটা চালাই যেতে পারে এটার ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব ফন্দ সৃষ্টি না হয় মানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যদি যদি উনি কাজ করতে পারেন দেশে বা দেশের বাহিরে তাহলে মোহাম্মদ ইসলাম আগে যাবে আপনি তো ত্রিশালে যে গত দু হাজার বাইশ সালে তেইশে ডিসেম্বর বিশ্ব আশিক রাসুল সাল্লাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এবং একটা নতুন পরিসরে একটা অনুষ্ঠান মানে বিশ্ব আশিক সম্মেলন হলো বাবাজানের জন্মদিনে মানে আমাদের মুর্শিদ কেবলাজানের জন্মদিন উপলক্ষে এই সম্মেলনটা আপনি গিয়েছিলেন এই সম্মেলনটা আপনার কাছে কেমন লেগেছিল এবং সম্মেলনটা পুরো সম্মেলনের একটা যদি মূল্যায়ন করতেন এই সম্মেলনটা আসলে অনেক ভালো লাগছে আমরা এখানে ঢাকায় যে সম্মেলন করতাম এখানে জায়গার অভাব ছিল তার রাস্তাঘাট বন্ধ করে এই করা হইতো ওইখানে আমরা মনে করলাম যে হয়তো মাঠ টাট ভরবে না যখনই সম্মেলনে গেলাম তাই দেখলাম মাঠ ভরে আশেপাশে রাস্তার ঘাট সব ভরে গেছে মানুষে বলতেছে এরপরে সম্মেলন হইলে এখানে আর জায়গা দেওয়া যাবে না এত মানুষ হয়েছে তারপরে সম্মেলনের যে কার্যক্রম এটাও খুব সুন্দর হয়েছে তো আমার খুব ভালো লাগছে আর সম্মেলনে যারা অংশ নিচ্ছে তাদেরও জিজ্ঞাসা করে দেখছি তাদের কাছেও খুব ভালো লাগছে 
বর্তমান নেতৃত্ব প্রদানকারী মহানব তো অনেক আগে থেকেই মোহাম্মদ ইসলাম বিভিন্ন উইং ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করছেন যেমন লয়ারদের নিয়ে উনি কাজ করছেন আশা করি আইনজীবী পরিষদ আবার যারা গণপ্রজাতন্ত্রের যারা কর্মচারী কর্মকর্তা আছেন তাদেরকে নিয়ে আরগো নামে একটি সংগঠন পরিচালনা করছেন আপনাদের একজন আরগো মেম্বার এই আরগোর কার্যক্রম এবং আরগো সম্পর্কে আপনার এবং আরগোটা প্রতিষ্ঠাটা কতটা দূরদর্শী একটা সিদ্ধান্ত ছিল এই বিষয়টা একটা আপনার মূল্যায়ন চাচ্ছি এটা একটা মেধার পরিচয় পাওয়া যায় মেজু হুজুরের কারণ উনি আগে থেকে আরগোর এটা আইডিয়াটা ওনার ভিতরে কাজ করছে উনি আরগো যে একটা বানাইছে সংগঠন এটা এই অনেক কাজে দিতেছে কারণ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা এখানে বেশি এখানে কোনো সুবিধা অসুবিধা বা কোনো রকমের সরকারি তরফ থেকে বা বিভিন্ন ইসের থেকে যোগাযোগ করা সরকারের সাথে বা বিভিন্ন অফিসের সাথে এই যোগাযোগ করা বা তাদের সহযোগিতা পাওয়া আর যেহেতু আমরা সরকারি কর্মকর্তা ছিলাম আমরা সহজেই একটা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন অফিসে যাইতে পারি যেরকম একটা সাধারণ মানুষের যাইতে অনেক কষ্ট হয় যে আরগো সৃষ্টি করার পরে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যাইতেছে তারপরে এখন তো হাজার হাজার লাখ লাখ সে আশেকান মরিদান এখানে আসেন এর মধ্যে আরগো বানায় যে সরকারি কর্মকর্তারা একত্রিত হইতে পারতেছে পরস্পর জানাশোনা হইতেছে সুবিধা অসুবিধাগুলি বিভিন্ন সময় আমরা একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে পারি এই এই দিক থেকে আরগো বানানো একটা যুগ উপযোগী একটা সিদ্ধান্তই বলা যায় আপনি তো বাংলাদেশ পুলিশের একজন কর্মকর্তা ছিলেন যে কারণে আপনি এই বিষয়টা মূল্যায়ন ভালো করতে পারবেন মানে মেজ হুজুরের মধ্যে লিডারশিপ লিডারশিপ কোয়ালিটিটা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন বা লিডারশিপটা আপনি কীভাবে দেখেছেন তার ভিতরে উনি ছোটোবেলা থেকেই যখন থেকে আমি দেখতেছি লিডারশিপ কোয়ালিটি তার পুরাপুরি আছে তবে উনি আগে একটু বেশি ই ছিলেন মানে রাগ টাক রাগটা বেশি ছিল এখন দায়িত্ব পাওয়ার পরে অনেকটা ই হয়ে গেছে এটা স্বাভাবিক তো লিডার একজন লিডারের যা কোয়ালিটি সেটা ওনার কাছে আছে আমি দেখছি জলিল ভাই আপনি তো মোহাম্মদ ইসলামের বিভিন্ন অগ্রযাত্রায় অনেক অবদান আমরা দেখতে পাই আপনার যে বিভিন্ন সময় গোলামী তো নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন আমরা যদি দেখি যদি ত্রিশালে যখন মসজিদ কেবলা যান ওখানে সম্মেলন শুরু করলেন ওখানে দরবার তৈরি করার পর প্রথম যে সম্মেলন করেছিলেন ওই সম্মেলনের অ্যাক্টিভিটিসের সাথে মানে আপনার একটা মানে খুব খুব গভীর সংশ্লিষ্টতা ছিল এবং খুব অনেক গোলামিতে নিযুক্ত ছিলেন ওই স্মৃতিটা যদি আমাদের সামনে একটু তুলে ধরতেন কিভাবে কি ওই সময় আয়োজন করেছিলেন আনসার ভাই নামে একজন বাবাজানের দারুণ ভক্ত লোক ছিলেন উনি ওনার বাড়ি এবং সাথে জায়গা টাইগা দরবারে দেওয়ার ওনার জায়গা থেকে আমাদের বাইবকর দরবারের কার্যক্রম শুরু হয় এরপর আস্তে আস্তে আরও বড় হয়েছে তো ওইখানে ওই জায়গার উপরে আর সামান্য কিছু জায়গা টাইগা তখন ছিল এর উপরেই প্রথম সম্মেলনের আয়োজন করা হয় তো সেই সময় আমি মামিন সিংয়ে ছিলাম তো বাবাজানের নির্দেশ মোতাবেক ওই সম্মেলনের সমস্ত বাজার টাজার এই সমস্ত আয়োজনগুলি আমার উপরে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তো আমি তখনে ওই বাবাজানের নির্দেশ মোতাবেক বাজারের যা যা লিস্ট দিছে ওই অনুসারে এগুলি কিনা দিছি তারপরে প্রথম আয়োজনের আরও অন্যান্য যে সমস্ত কাজ কাম এগুলি যতটুকু সম্ভব ওইভাবে সাহায্য করছি ওই প্রথম বাবা যান ত্রিশালে গেলেন ওইখানে অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে হইল বাবা যান খুব সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসলেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কথা জানতে পারলাম আপনাকে স্টুডিওতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ